择。怎么，害羞了？第一次醒来，有人躺在我身边，我有点不习惯。其实，我们不是第一次一起醒来了。走，慢点。偷偷睡在我房间，你就是图谋不轨。图谋不轨？嗯。原来还有这个罪名，那我就图谋不轨了别动！一直在笑什么？也不怕我把你眉毛描坏啊？就算描坏了，也是看的人难受，我怕什么？嗯，言之有理，不如我再多添几笔，这样。我就不必担心有人虎视眈眈的围着碗儿转。昨晚是谁被姑娘盯上了？我看，该变丑的人是你。哎哎，你别动！你你这，喂，你过来！你别动！别动！哥。没事，我就是想告诉你一声，公孙玉荣刚才变成猫跑掉了。你，你们继续啊，告辞。谭青说也不知道避着点，一点都不顾及我的感受。猫铃，蓝子兄变成猫，怪不得我觉得这公孙姑娘跟往日不太一样。公孙原来是被猫铃替换了。婉娘，我按照您的吩咐，在公孙府上找到了这个，又是香囊。一模一样，嗯，既能让宝儿生病，又能助猫灵换身份，这什么东西竟如此神奇？不如拆开看看，不就知道了？叠粉。兰子在奶奶房间发现的那些粉末，好像也是这个。你们还记得吗？当日柳中平所言。他说他的香囊也是受一位神秘高人所赐。奶奶中邪，会不会也跟这个神秘高人有关？猫灵并不通晓幻术，一定是背后有人相助。嗯，也就是说，方墨的爱别离，柳中平的求不得，公孙玉荣的怨憎会。我知道了，因为婉娘需要这三个香。所以神秘人都给送过来了，还有一位怨憎会未收。嗯，我们要先找到公孙玉荣，才能找到神秘高人，到时候就能水落石出了。嗯嗯，婉儿，怨憎会要如何收取？激发至极至深的嫉妒和憎恨。嫉妒和憎恨，从现在种种行径来看。他最嫉妒和憎恨的
，不是我们吗？若我们能够成双入对，高调行事，让他看到我与婉儿如此心心相印，琴瑟和鸣，必能激发出他身上的怨憎会。对。我怎么觉得他们更像是为了秀恩爱呢？你这个嘴啊，就只会哄你开心，不是哄你开心，我这都是真的。婉儿，哎，可以试吃一下吗？随便尝。这样是不行的，这这都能看得出来我们在演戏，要全身心投入。来，你喂我一个。嗯。婉儿要是不喜欢，那我们就换个法子。不必。婉儿挑的果然好吃。婉儿，婉儿笑起来真好看。真奇怪啊，这一对普通的耳环，婉儿戴上怎么那么好看？油嘴滑舌。嗯、我想把时间的情况都说给你听，只说给你听。好久，我也想尝尝。沉醉三百年，独饮桃花酿，独赏枫叶，轻描黄泛黄时光。多少遗憾和无望，在眼角流淌，却还是想等，等一束光落进手掌。陌上花开，你走在等我的路上，啊、等牵起手的晚风抚平那些。出全部。
你干嘛呀？你看，我们现在是一体的。幼稚，难道我们要这样回家呀？嗯。人总是要分开的。你干什么？来，我背你。这样子，我们就可以一直不分开了，永远在一起。樊墨，嗯，怎么了？没事儿，就是叫叫你。方墨，谢谢你，原来真的能有一个人，让我百年的孤独不再无处安放。